Mano, eu aposto que você já ficou uma hora, duas horas, três horas procurando que filme assistir. Na Netflix, no HBO Max, no Prime Video, qual série, qual maratona que eu vou fazer agora? Eu já vou acabar com seus problemas. Nesse momento, vai na App Store ou na Google Play e escreve C-H-I-P-P-U. Chipo é o aplicativo que vai acabar com esses seus problemas. Por quê? Porque você vai chegar lá nele e vai pedir, me dê uma dica. Aí você escolhe qual o gênero do filme que você quer assistir, qual é a plataforma que você tem e que você você quer assistir e pim, a partir de um algoritmo misturado com uma curadoria de uma equipe humana especialista em entretenimento e também baseado no seu gosto, a gente vai dar para você uma dica perfeita. Mas Thiago, eu não quero ter que apertar lá e todo dia ver uma nova dica. Não precisa. Todo dia que você abrir o aplicativo já vai ter uma dica personalizada para você, feita pela nossa equipe. E além disso, tem playlists feitas especialmente pela nossa equipe com uma curadoria de primeira. Tem filme de terror, tem filme de ação, tem filme de super-herói, tem comédia romântica, tem tudo que você imaginar. Baixa lá, Chipo! Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, tivemos uma notícia muito importante neste meio de outubro aqui no Brasil e no mundo, que foi o aumento do preço e a mudança de alguns planos na Netflix. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu nessa mudança no Brasil, que mudou alguns planos, não necessariamente é, todos os produtos né, e todos os preços, mas nos Estados Unidos houveram, houve sim algum tipo de modificação, o que pode revelar que em breve a gente vai ter mais algum tipo de aumento na Netflix. E a pergunta que fica agora é, vale a pena? Não vale a pena assinar Netflix? Vamos discutir um pouco aqui sobre isso nesse vídeo. E eu queria, antes de mais nada, a sua opinião. Deixa aí nos comentários. E aí, não só sobre a Netflix, né? Mas como que você está usando hoje? Tipo, quanto que você pagaria por mês? Quanto que você gostaria de pagar? 20, 30, 40, 50 reais com todos os streamings? Quanto que você pagaria? Quantos streamings você tem? Deixa aí a sua opinião. Vamos discutir um pouquinho sobre isso para tentar entender melhor qual é esse cenário que a gente está. E além disso, vamos falar também sobre a outra informação que a Netflix soltou sobre o fechamento do trimestre passado dela, onde ela adicionou, ela ganhou mais 9 milhões de assinantes pelo mundo inteiro e que trouxe uma coisa curiosa. Algumas séries como Suits, né, que foi uma série licenciada, foi a que mais teve audiência. O que mostra que o modelo de distribuição, de licenciamento né, de séries pode acabar sendo o futuro do streaming, já que produzir as séries e distribuir numa própria plataforma onde vai cobrar 20, 30 reais, não é necessariamente algo que está dando certo até aqui. Belezinha? Vamos comigo lá em chipo.com.br. Se você acabou de chegar aqui, meu nome é Thiago Romari, seja muito bem-vindo e você pode dar uma olhada em tudo que a gente faz aqui no canal, porque tem vídeo todo santo dia sobre séries, filmes e tudo da cultura pop, beleza? Vamos lá no Chipo, se você não conhece o Chipo ainda, é só você baixar este aplicativo que te mostra o que assistir no streaming para você não passar 30, 40, 50 minutos procurando o que assistir na Netflix, na Disney, na HBO e a gente te dá uma dica personalizada baseada no seu gosto todo santo dia. Vai lá, baixa que você pede uma dica na hora, a gente faz isso por inteligência artificial tá ó maravilha o aplicativo e tem um site onde tem as notícias também vamos lá Netflix cancela plano básico no Brasil e aumenta preço nos Estados Unidos entenda plano de 25,90 será descontinuado confira opções de assinatura a Netflix promoveu nesta quarta-feira mudança nos seus planos de assinatura no Brasil em um movimento de subida de preços que também vai atingir os Estados Unidos por aqui, o plano básico, que custava R$ 25,90, será descontinuado, deixando três opções de assinatura. São elas o padrão com anúncios, que é basicamente o plano com propaganda, que é R$ 18,90. Ele já tinha sido anunciado há um tempo, né? então ele permanece. Aí agora, depois dele, é o plano padrão, o plano normal, que antes era... R$ 25,90, digamos assim, que era o plano básico, e ele tinha menos definição, né? Tipo, bom, tinha menos contas e tal. Agora tem isso aqui, ó. R$ 39,90 é o plano básico. Ou seja, você vai ter duas opções iniciais: R$ 18,90 com propaganda, R$ 39,90 sem propaganda, ou o premium de R$ 59,90. Tá? Esse premium, aí vamos ver aqui, ó. O plano padrão com anúncios permite transmissões a 1080p, mas não permite downloads no app mobile. Né? Tem muita gente que baixa em casa e vai assistir coisa no celular, no trânsito, para não ter que gastar a internet. Então, este plano com anúncios não permite isso, apesar de te dar alta resolução, não 4K, mas 1080p. A opção de entrada sem anúncios agora passa a ser o plano padrão, que também inclui a opção de downloads em 1080p. Apenas o plano premium possui a opção de transmissão 4K. 
tá? Vamos entrar nos detalhes daqui a pouco disso aqui para a gente entender quantas contas tem. Mas olha aqui nos Estados Unidos o que, que vai acontecer. Nos Estados Unidos, os preços do serviço de streaming também vão aumentar. Por lá, o plano básico continua a existir, passando de R$ 9,99 para R$ 11,99, ou seja, 2 dólares de aumento. Já o plano premium passa de R$ 19,99 para R$ 21,99, 2 dólares de aumento também. Os planos padrão com anúncios e o padrão... Né, continuam a existir com os valores de 6,99, que são os anúncios, e o 15,99, que é o padrão. Né? Aqui, o plano básico acabou, né? que era esse aqui, ó. o plano básico acabou. Junto às mudanças nos planos nos Estados Unidos e no Brasil, a empresa revelou ter ganhado 9 milhões de assinantes. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos ver isso aqui, ó, que são os planos no site da Netflix. Esse aqui ó, são os planos e os preços que a gente tem agora. Tá? Isso aqui vai morrer, gente. Tá? Isso aqui não vai mais acontecer. Então, o que deve rolar aqui, né? É, imagine que será isso aqui, ó. Plano de padrão com anúncios. Você tem dois aparelhos compatíveis por vez, né? Tem os anúncios em quase todos os filmes, jogos limitados, etc. O básico, que é esse aqui, acabou. Acabou, tá? Lembrando que o padrão com anúncios, ele coloca aqui, ó. Quase todos os filmes e séries disponíveis. Não são todos, né? Tipo, tem alguns que não entram. Mas como esse básico aqui vai sumir, agora vai pra aqui. E aí eu imagino, né, gente, que você... Agora, todo mundo vai entrar na possibilidade, você vai ter que escolher qual plano que você vai. Se você dá um upgrade, se você vai para baixo. O padrão, ele dá acesso ilimitado, tem dois aparelhos por vez, baixa em dois aparelhos por, por, por vez também e tem Full HD. E você pode adicionar um assinante extra que não mora com você. Então, você vai ter dois perfis lá, tá? O Premium são quatro aparelhos por vez, baixar em seis aparelhos por vez e você pode colocar até dois assinantes extras que não morem com você, né? Para ter aquele IP diferente, que é o negócio do bloqueio de senha, né? Então você vai poder, nesse padrão, você pode ter um assinante extra que vai ser na sua casa e na casa da sua mãe, sabe? Aqui vai ser na casa da sua mãe e da sua avó, sabe? Esse tipo de coisa, você pode ter vários perfis e você pode assistir quatro aparelhos de uma vez no premium e dois aparelhos de uma vez no padrão, belezinha? É basicamente isso que acontece, mas você pode ver que a Netflix nem mudou aqui ainda é, essas informações que ela divulgou hoje, tá? Vamos ver a questão dos assinantes que ela falou aqui, ó. Netflix ganha 9 milhões de assinantes em trimestre turbinado, turbinado por séries licenciadas. Suits foi a grande destaque da empresa no período que chegou a 247,5 milhões de usuários pagantes. A Netflix anunciou nesta sexta, nessa quarta-feira um aumento de 9 milhões de assinantes em seu último trimestre, que viu sua audiência ser turbinada por séries licenciadas como Suits, que se tornou um fenômeno no mercado americano da empresa. As novidades foram reveladas no mais recente relatório fiscal da empresa nessa quarta. No total, a empresa conta com 247 milhões de usuários. 247 milhões de usuários. Um aumento de 3,4% em relação ao trimestre anterior, quando também houve forte subida. Então, quanto mais a gente fala do tipo, ah, meu Deus, a Netflix está perdendo muitos assinantes. Ai, ela está... Você não está vendo? Ela só perde assinante, ela só perde assinante. Só fala isso quem não está olhando os resultados financeiros da empresa. Ela continua a ganhar. E o que a gente pode discutir é se isso é muito mais por algo que ela está fazendo, dela mesmo, de ganhando cada vez, trabalhando melhor, ou também por uma falta de concorrência, onde você não vê outros serviços chegarem onde ela está chegando. Para mim, é mais esse segundo. É uma mistura desses dois. Porque a Netflix, gente, ela traz muito além de... Por exemplo, uma galera que está me assistindo aqui agora, que a gente está conversando, é muito focada em séries que são mais voltadas para o entretenimento clássico, né? Tipo, séries de nerdice, fantasia e tal... Cara, a Netflix, ela aposta em reality show, ela aposta em documentários, ela aposta em doramas, ela aposta em muita coisa que abrange um público muito maior. E ela vai ter novelas em breve. Então, cada vez mais a Netflix se parece com uma grande emissora de TV e que vai investir pesadamente em games nos próximos anos, né? Não à toa ela contratou o Rafael Grassetti, o diretor de arte da... É, de God of War, né, na Santa Mônica, e agora o, o Wall Street Journal falou que ela está próxima de licenciar GTA, não para fazer uma série e um filme, mas para lançar um jogo de GTA dentro da Netflix. Que loucura isso, né? Mas vamos lá. Os resultados financeiros também refletiram a subida no número de assinantes. Refletiram a subida no número de assinantes. A empresa anunciou um lucro operacional de 1,9 bilhão. 1,37 acima do esperado. Já a receita líquida no período foi de 1,6 bilhão, 6% acima do esperado. 
Que crise é que tá acontecendo pra esse streaming aí, filho? Nenhuma. Pra o stream e pra Netflix, nenhuma. É por isso que você vê o desespero dos estúdios, o, des o desespero dos cinemas, em relação a isso. A Netflix, bicho, ela tá esperando. Por quê? E eu repito isso que eu já falei aqui várias vezes. A Netflix é uma empresa de tecnologia antes de ser uma empresa de entretenimento. E ela entendeu muito bem isso. A Quando a Netflix começou a mudar o mercado de entretenimento com o streaming, ela automaticamente exigiu né, que o mercado de cinema e toda a galera que estava ali dos estúdios acompanhasse ela, porque estava tendo uma migração da audiência. E o que, que aconteceu? Essa galera dos estúdios de cinema, que durante 100 anos sempre foram só sobre cinema e distribuição, eles sabem fazer filme, eles sabem fazer série, eles não sabem fazer sistema de tecnologia, a Netflix sabe. Durante uma década quase, que foi a década da guerra dos streamings, Disney, Paramount, so é, Disney, Paramount Sony... Várias empresas gastaram bilhões de dólares para fazer um sistema de streaming, se colocando num buraco financeiro que nunca retornou. A Netflix tem lucro. A Netflix tem lucro operacional. Né? A, as outras empresas não têm nesta divisão. E o que está que acontecendo agora? Com a greve e com a pandemia, essas empresas tiveram que acelerar os investimentos na pandemia para fazer serviços de streaming maiores e melhores. Não conseguiram fazer esse negócio virar até agora. Nenhuma delas conseguiu fazer virar, a não ser a Netflix. Né? E o Prime, que você pode colocar porque está dentro de um ecossistema muito maior de tecnologia. Mas agora, bicho, com a greve, com todos os problemas que existem no meio do entretenimento, que o cinema não sabe se reinventar, os estúdios do cinema não sabem se reinventar, a Netflix está simplesmente olhando de camarote. A Netflix ela é a líder, mas por muita diferença. Mas por muita diferença. E ela já está mudando a forma de lidar com as coisas porque ela está indo para games. Né? Então, enquanto a galera vai tentar correr atrás dela, ela está começando a mudar as coisas é, dentro do próprio modelo que ela está fazendo. E aí, uma coisa muito interessante aqui, cara, é, é isso aqui que a gente vai discutir. Ó. Em comunicado, a empresa atribuiu os bons resultados financeiros à cobrança do compartilhamento por senhas, que passou a ser mais reforçada a partir do segundo semestre. Ou seja, deu certo a, o bloqueio de compartilhamento por senha. Na verdade, não é o bloqueio, né? Ele fala, você quer compartilhar? Você paga uma taxa a mais. E a galera está pagando. A galera está pagando para fazer isso. E, gente, é o futuro. Isso já acontece com softwares na internet. Né? Tipo, ah, você tem uma licença da Adobe, você tem que pagar para ter mais perfil. Você tem uma licença de um software tal, você paga para ter mais... É normal isso acontecer no, no sistema de tecnologia. Agora o entretenimento está entendendo como é que a tecnologia funciona. Em um segundo plano, a empresa também atribuiu os ganhos ao crescimento do número de assinantes ao plano com propagandas que agora representam 30% das novas assinaturas em 12 países. Ou seja, plano de propaganda é um futuro. Deixe isso claro na sua cabeça. Junto aos resultados financeiros, a Netflix também anunciou as mudanças nos preços que a gente já discutiu. E aí, gente, tudo isso que eu estou falando sobre sistema né, de distribuição, etc, etc, que fez a Netflix ser essa líder, isso aqui para mim sobre Suits, que não é uma série original da Netflix, Suits é uma série que ela licenciou, ela comprou para colocar ali dentro, né? O que me parece ser cada vez o futuro mais próximo daqui é a gente ver a Warner, a Disney, a Paramount e a Sony voltarem a um modelo de criar suas séries e vender as suas séries. Né? Pode continuar a ter o. Vai continuar a ter o Paramount Plus, pode continuar a ter a Disney, pode continuar a ter a HBO Max, pode continuar a ter tudo isso. Mas a grande fonte de receita talvez volte a ser produzir uma série e vender para uma emissora, que nesse caso a emissora pode ser a Netflix, né? Então você já tá vendo isso acontecendo quando a HBO tem séries na, na Netflix. True Blood tá na Netflix. Daqui a pouco vai aparecer Band of Brothers. Daqui a pouco vai aparecer The Pacific. E daqui a pouco vai aparecer Game of Thrones também, cara. Sabe? Não, no, no, não numa estreia simultânea. Mas você precisa ir para onde a audiência tá. E hoje a audiência está na Netflix, né? Então a Disney pode voltar a fazer isso. A Disney agora tá passando séries do Disney Plus na televisão, né? Existe também o boato de que a Netflix vai fazer... Ah, que a Disney vai fazer exatamente isso com Demolidor. Né? Vai passar Demolidor no Disney Plus e logo depois ele vai pra TV. para que você aumente a awareness, né? que as pessoas comecem a olhar mais para a série e assinem o serviço. Então tem muita coisa acontecendo e eu acho que a pergunta que fica é vale a pena assinar a Netflix ainda hoje, né, em relação a, a tudo que a gente está vendo, se você, se você assina ou não assina, é algo que, que vale a pena? Eu digo para vocês o seguinte, a Netflix para mim hoje ainda é o serviço mais completo que tem em relação à variedade tá, de filmes e séries porque ela, como eu disse desde o começo, né, eu acho que ela mudou bastante a forma de você fazer, de você fazer 
séries de você fazer filmes. Ela coloca filme do mundo inteiro, ela coloca séries do mundo inteiro, tem estilos muito diferentes que você não encontra todos esses estilos no Prime, na HBO e tudo mais. Mas é uma questão de gosto, eu acho que depende do que você mais gosta, né? Tipo, aqui em casa, minha filha adora assistir os desenhos que tem na Netflix, mas ela usa muito mais o YouTube Kids e o YouTube Premium, sabe? Eu assisto muito mais séries e filmes no Prime, é, e na Disney, né, pelo Star e pelo, e pelo Prime do que ele tem lá numa variedade aqui. Então, depende muito da pessoa. Agora, é um fato que você pagar R$39,90 no plano sem propaganda é um preço alto, né, é um preço alto. Vai começar a ser algo cada vez mais nichado isso. 40 reais por mês é bastante coisa. E 21 dólares, 22 dólares por mês também é bastante coisa, né. Então, o normal vai ser a galera pegar, o que, que tá mostrando aqui, o plano com propaganda, que já representa 30% dos novos assinantes da Netflix em 12 países. Isso vai fazer com que, a, talvez, eles aumentem a base e também tragam uma nova fonte de receita, porque se você tem 247 milhões de usuários, você tem uma rede gigantesca para colocar propaganda ali dentro também, tá? Então, eu acho que depende muito. Eu não sou da, do time que acha que a Netflix é uma desgraça, que só... Não, não sou. Eu uso, eu acho que tem coisas boas ali dentro. Mas como ela, como ela é há muito tempo a maior que tem em número de conteúdo, é natural que você assista muita coisa ruim ali dentro, né? Porque tem coisa demais. Talvez o problema seja a curadoria. E eu acho que é para isso que existe o Chipo, que a gente faz essa curadoria para mostrar para você o que, que você pode assistir nesse serviços. Mas deixa nos comentários aí o que você acha disso tudo. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!